வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு எம்இபி டிசைன் யூசிங் ரிவீட் இன் தமிழ் ஸோ ரிவீட்டை யூஸ் பயன்படுத்தி எம்இபி டிசைன் பண்ணுற வீடியோ சீரீஸ்க்கு வரவேற்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஜிஇஐ ரிவீட்டோட ஜிஐ பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து லிங்கிங்கை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காப்பி மானிட்டர் காப்பி பார் மானிட்டர் அது என்ன காப்பி பார் மானிட்டர் இதை ஒரு அடுத்த மேஜர் கேட்டகரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜிஐங்கிற அந்த ட்விட்டரிலையும் பார்த்துருக்கணும் அடுத்து லிங்கிங்கையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே லிங்கிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம் அங்கேருந்து நான் ஃபைலை லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காக லிங்க் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து ஃபை ஆர்கிடெக்ட் டிசைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அந்த ஃபைலை நான் இங்கே லிங்க் பண்ணிக்க போகிறேன் லிங்க் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவர் டே டு டே அவர் பாட்டுக்கு சேஞ்சஸ் ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஓகே இங்கே நான் பாட்டுக்கு ஒர்க் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் நான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அவர் முடிச்சுட்டார் செவன் ஃப்ளோரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு நானும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஒர்க்காக முடிச்சுட்டு செவன் ஃப்ளோருக்கு வரேன் அவர் திடீர்னு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் போய் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறாரு அப்போ என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கு தான் இந்த காப்பி மானிட்டருங்கிற ஆப்ஷனே நமக்கு பயன்பட போகுது ஸோ இப்போ நம்ம ரிவீட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் சிஸ்டம் டிஃபால்ட்டுக்கு திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறேன் திருப்பி இன்சர்ட் லிங்க் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆஃபீஸ் பில்டிங்னு ஒரு ஃபைலில் நம்ம ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜினில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆர்ஜி எந்த இதுவும் சரி லிங்க் பண்ணாலும் சரி லிங்க் பண்ணோடனே முக்கியமாக ஒரு வேலை பண்ண வேணும் இந்த லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே பின்னுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆகுது டோட்டலாக ஃபைல் மூவ் ஆகிடுது நான் ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ திடீர்னு ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட்டை மூவ் பண்ணுவோம் நினைக்கிறேன் மூவ் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் என்னோடய பில்டிங் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் பின் பண்ணிடுறோம் பின் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணாலும் சரி என் காம்பனண்ட் மூவ் ஆகாது பில்டிங் எந்த காம்பனண்ட்டாலும் சரி எதெல்லாம் பின் பண்ணியிருக்கணும் அதை பை மிஸ்டேக் என்னால் மூவ் பண்ண முடியாது டெலீட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அங்கே ஒரு வார்னிங் கேட்கும் ஸோ நம்ம சுதாரிச்சுக்கலாம் நம்ம பில்டிங்கை போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை நம்ம த்ரீ ஜியில் நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் பில்டிங் ஸோ இதில் பார்க்கும்போதே பாருங்கள் எலிவேஷனில் நம்ம ஏதாவது ஒரு எலிவேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்குவோம் ஓப்பன் பண்ணி மெக்கானிக்கல் எலிவேஷன்லேயே போய் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வேரியஸ் லெவல்ஸ் நமக்கு தெரியும் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் உள்ள லெவல்ஸ் இங்கே எனக்கு லெவல்ஸ் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு லெவல் தான் லெவல் ஒனில் போனால் இது ஒன்று இருக்குது லெவல் டூக்கு போனோன்னா இங்கே ஒரு பில்டிங் இருக்குது இதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஓகே லெவல் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் பண்ணணும் அப்போனா அதுக்கும் இந்த காப்பி மானிட்டருங்கிற ஆப்ஷன் பயன்படும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இந்த பில்டிங் இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நம்ம வந்து லேட்டஸ்ட் செஷன் இதே ஃபைலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரிஜினல் ஃபைல் இது இது ஆல்ட்ரு பண்ண விரும்பலை ஸோ இன்னொரு ஃபைலில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் காப்பி மானிட்டருக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னொன்று பண்ண போகிறோம் ஓகே இது சேவ் ஆகட்டும் காப்பி மானிட்டர் எதுக்காக பண்ணணும் காப்பி மானிட்டர் எப்போ பண்ணணும் காப்பி மானிட்டர் கட்டாயம் பண்ணியே ஆகணுமா இது எல்லாத்துக்குமே பதில் எனக்கு தெரியாது ஸோ இது என்ன இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த நேரத்தில் எனக்கு காப்பி மானிட்டர் பண்ணணும் தேவைப்படுதோ அப்போ தான் காப்பி மானிட்டர் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த சாம்பிள்ங்கிற ஃபைலே நான் இப்போ ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ காப்பி மானிட்டர் நம்ம பண்ணுவோம் அப்போ பண்ணும்போதே உங்களுக்கு லேட்டரான்னு புரியும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் எலிவேஷனுக்கு போகிறேன் ஓகே போயிட்டு பாருங்கள் ஆர்ஜினை விட்டு தள்ளி இருக்குங்கிறதுனால நமக்கு இங்கே எலிவேஷன் இப்படி காட்டுது இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் கொலாபரேட் இங்கே போனோம்னா காப்பி மானிட்டர்னு இருக்கும் செலக்ட் லிங்க் லிங்க் அப்படின்னா போனால் பாருங்கள் எனக்கு ப்ரீ செலெக்ஷன் இதுதான் ப்ரீ செலெக்ஷன் சொன்னால் இல்லை இதை கிளிக் பண்ணோம்னா 
எனக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ஷனல் டேபு ஓப்பன் ஆகும் காப்பி மானிட்டர் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை பற்றி தான் பார்ப்போம் இதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் நம்ம பிளேட் ஆன் பின்னாடி வர செஷன்ஸில் பார்ப்போம் காப்பி அண்ட் மானிட்டர் காப்பின்னா என்ன மானிட்டர்னா என்ன மானிட்டர் அவர் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணார்னா எனக்கு இன்டிமேட் ஆகணும் இதுக்காக தான் இந்த மானிட்டருங்கிற ஆப்ஷன் அப்படின்னா காப்பிங்கிற ஆப்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஒன் டூ என்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஒன் அண்ட் டூ தான் இருக்குது இதே ப்ரீவியஸ் பில்டிங்கில் பாருங்கள் லெவல் த்ரீ லெவல் ஃபோர் லெவல் ஃபைவ் எல்லாம் இருக்குது அந்த லெவல் என்ட்ட இருந்தால் தான் நான் மானிட்டர் பண்ண முடியும் என்ட்ட இல்லவே இல்லையே நான் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறது அப்போனா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த லெவலை மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மானிட்டர் காப்பி பண்ணிவிட்டு திருப்பி தனியாக மானிட்டர் பண்ணணுமா தேவையில்லை காப்பி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மானிட்டர் பண்ணிடும் ஸோ இதுலேருந்து என்கிட்ட எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் காப்பி பண்ணுவேன் என்கிட்ட இருக்க ஆப்ஷனுக்கெல்லாம் நான் மானிட்டர் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா லெவல் ஒன்று டூ இப்போ உதாரணத்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோம் அவர் எந்த சேஞ்சஸ் நான் காப்பி மானிட்டர் பண்ணலன்னா எனக்கு இன்டிமேட்டே ஆகாது இப்போ நம்ம காப்பி மானிட்டர் பண்ணுறது அந்த சேஞ்சஸ் என் ஃபைலில் அப்டேட் ஆகணுமாங்கிறது இல்லை அது எனக்கு இன்டிமேட் ஆகணுமா வேணாமாங்கிறதுக்காக நம்ம காப்பி மானிட்டரே பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ மானிட்டர் ஏன்னா லெவல் இருக்குது ஓகே நான் இப்போ இப்போ டிஃபால்ட்டாக போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு கிளிக் பண்ணும்போது என்கிட்ட இருக்கிற லெவல் தான் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் ஆகும் திருப்பி கிளிக் பண்ணேன்னா அங்கேயாவது லிங்க்கில் உள்ள லெவல் கிளிக் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் லெவல் இந்த சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு மானிட்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் திருப்பி லெவல் டூ நான் காப்பி மானிட்டர் பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட்டு ஃபினிஷ்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடுவோம் இந்த ஃபைலையே ஜஸ்ட்டு சேவ் ப்ராஜெக்ட் சவன்றது இருக்கட்டும் நம்ம ஜஸ்ட் இட்டு சும்மா தான் சேவ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிவிட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் சாம்பிள் ஒன் அந்த ஃபைலில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் திருப்பி எலிவேஷனுக்கு போவோம் ஜஸ்ட் லெவல் ஐ டூ ஃபீட்டுன்னு மாற்றுறேன் இதை டுவெல் ஃபீட்டுன்னு மாற்றுறேன் மாற்றிட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் ரிவீட்டில் எஸ்பெஷலி எம்இபியில் நம்ம லிங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது உட்காரத்துக்கூட டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட வேணாம் ஃபஸ்ட்டு ரிவீட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஓப்பன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபைலை டேரெக்டாக இப்படி தான் போய் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு வார்னிங் வந்துருச்சு இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் லிங்க் நீட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ரிவ்யூ எக்ஸ்பேண்ட் கொடுத்தா அதை பற்றி எனக்கு காட்டும் வார்னிங் என்னென்னு பட் இங்கே எதுவுமே நான் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகே இப்போ திருப்பி பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு காமிக்கிது இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு ஏன்னா அங்கே லெவல் ஒன்று ஒன்று ஜீரோலேருந்து டூ ஃபீட்டு ஹைட்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி லெவல் டூவை டென் ஃபீட்லேருந்து டுவெல் ஃபீட்டுக்கு மாற்றிருக்காங்க ஒன் அண்ட் டூ நம்ம ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம லெவல்ஸ் மா சாரி மானிட்டர் பண்ணி வச்சுருக்க லெவல் இப்போ இதை ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா கொலாபரேட்டுக்கு போயிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட் டேபில் பேனலில் கோஆர்டினேஷன் ரிவ்யூன்னு இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் லிங்க் திருப்பி செலக்ட் ஆகுது கிளிக் நீங்கள் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ரெண்டு லெவலை மாற்றிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு லெவலுக்கு மட்டும்தான் வார்னிங் வந்திருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு லெவல் மட்டும்தான் மானிட்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எந்த லெவலில் எதெல்லாம் நான் மானிட்டர் பண்ணுறனோ அதுக்கு மட்டும்தான் வார்னிங் வரும் வார்னிங் மானிட்ரு பண்ணாத எதுக்குமே எனக்கு வார்னிங் வராது ஸோ இப்போ தான் நம்ம இதை டிசைட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு அங்கே அதுக்கு இங்கே முடிச்சுட்டே வந்துடும் ஸோ இங்கே போனோம்னா ஆக் ஆக்ஷன் வந்து மொத்தம் நாலு விதமான ஆக்ஷன் காட்டுது போஸ்ட்போன் அண்ட் ரிஜெக்ட் போஸ்ட்போன் இப்போ நான் டிசைட் பண்ண முடியாது லேட்டர் ஆன் டிசைட் பண்ணுறேன் ரிஜெக்ட் இப்போதைக்கு நான் ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ஆக்ஷனுக்கும் என்னால் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷோவில் போஸ்ட்போன் ரிஜெக்டட் இது ரெண்டும் நான் இது பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணி மாற்றிக்க முடியும் பட் மற்ற எதுவும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் ரிவ்யூ பண்ண முடியாது 
இப்போ உதாரணத்துக்கு அக்சப்ட் டிஃப்ரென்ஸ்னு கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு லெவலுமே இருக்குது அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி ஓகே சாரி ப்ராப்பராக அண்டூ ஆகலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூட் மூ லெவல் லெவல் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் அந்த லெவலுக்கு மாறிடுச்சு இப்போ ஜிப்பு போய் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு அங்கே ஆப்ஷன் இருக்காது காரணம் நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் அக்செப்ட் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் போஸ்ட்போன் அண்டு ரிஜெக்டடை தவிர வேறு எதுவும் நம்மளால் மாற்றவே முடியாது இது மட்டும் கொடுத்துறோம்னா முடியும் ஓகே இப்போ எதெல்லாம் காப்பி மணி இப்போ நம்ம காப்பி மணிட்டரை பற்றி நமக்கு என்னென்னு புரிஞ்சிச்சு அவங்க என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் நமக்கு இன்டிமேட் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குதோ அதெல்லாம் நான் காப்பி மானிட்டர் பண்ண போகிறதில்லை ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு வாஷ் மிஷின் அதை வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காரு திருப்பி ஆர்கிடெக்ட் வாஷ் மிஷினோட பொசிஷனை மாற்றி வச்சுட்டார் இப்போ நம்ம இதுக்கு எடுப்போம் மெக்கானிக்கல் டிசைன் ஏசி டிசைன் பண்ணுறார் வாஷ் மிஷின் எங்கே இருக்கும் டாய்லெட்டில் இருக்குது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா டாய்லெட் வந்து நான் ஏசி ஏசி பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போ ஹச்ஏசி டிசைன் இருக்குது அந்த வாஷ் மிஷினோட பொசிஷன் எந்த வித பாதிப்பை உண்டாக்கும் ஜென்ரலாக எந்த பாதிப்பையும் உண்டாக்காது ஸோ அவர் அப்படின்னா அதை காப்பி மானிட்டர் பண்ண தேவையில்லை ப்ளம்பிங் டிசைனர் அவர் என்ன பண்ணுவார் வாஷ் மிஷினுக்கு பைப் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அவர் எல்லாமே டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டார் இப்போ வாஷ் மிஷினை மாற்றி வச்சுட்டாங்க இவர் காப்பி மானிட்டர் பண்ணாமல் விட்டுருந்தார்னா என்ன ஆகும் அவருக்கு இன்டிமேட் வராது ஸோ பை பைப் ஒரு இடத்துல இருக்கும் வாஷ் மிஷின் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்போனா அவர் கட்டாயம் காப்பி மானிட்ரு பண்ணணும் எலக்ட்ரிக்கல் இவர் காப்பி மானிட்ரு பண்ணணுமா இங்கே தான் திருப்பி சுச்சுவேஷன் அங்கே இது இது எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஜஸ்ட்டு நார்மலாக சொல்லும்போது தேவையில்லம்பாங்க ஓகே எதுக்குன்னு அதுக்கும் இதுக்கும் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு என்ன சம்மந்தம் சப்போஸ் இன்னும் ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன் வாஷ் மிஷினுக்கு மேலே கண்ணாடி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே லைட் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா வாஷ் மிஷினில் உட்காந்து கண்ணாடியை பார்த்துட்டு அந்த வெளிச்சத்தில் உட்காந்து அவங்க மேக்கப் பண்ணுறாங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க அவங்க தேவையானது எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஷேவ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இப்போ வாஷ் மிஷினை மாற்றினா கண்ணாடியோட பொசிஷனும் மாறும் லைட்டோட பொசிஷனும் மாறும் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் காப்பி மானிட்ரு பண்ணணுமா வேணாமா காப்பி மானிட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது இந்த இது உங்களுக்கு தேவை எதை காப்பி மானிட்ரு பண்ணணும் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுங்கிறத கரெக்டாக செஞ்சு காப்பி மாண்டு பண்ணால் தான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணவே முடியும் இல்லைன்னா கஷ்டம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா தேவையில்லாத காப்பி மாண்டு பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இதை நம்ம இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி முன்னாடி ஒரு ஃபைல் பண்ணோம்ல அதை காப்பி பண்ணுவோம் ஓகே இந்த ஃபைல் எனக்கு தேவையில்லை ஏன் அதை காப்பி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்த செஷனுக்கு நமக்கு அது தேவைப்படும் ஸோ ஓப்பன் லிங்கிங் லெவலுங்கிற ஃபைலை ஓப்பன் ஸோ திருப்பி நான் லெவலுக்கு போய்க்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே பண்ண வேலை தான் காப்பி மானிட்டு தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொலாபரேட் காப்பி மானிட்டர் செலக்ட் லிங்க் இங்கே நான் மானிட்ரு பண்ண போகிறது ஜஸ்ட்டு காப்பி மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இங்கே காப்பி ஓகே ஒரு நிமிஷம் காப்பி வேணால் மானிட்ரு கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த லெவல் த்ரீ ஃபோரெலாம் செலக்ட் ஆகலை காரணம் அங்கே என்னோட லெவல் என்னோட டிசைனில் இல்லை ஆர்கிடெக்ட் டிசைனில் தான் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இருக்க தவிர நம்மளோட டெம்ப்ளேட்டில் இல்லை நம்மளோட டெம்ப்ளேட்டில் லெவல் ஒன் அண்ட் டூ தான் டூ தான் இருக்குது ஸோ மானிட்ருங்கும் போது இப்போயே புரிஞ்சுக்கலாம் இதை செலக்ட் ஆகலைன்னா நம்மள்ட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ காப்பி ஸோ லெவல் த்ரீ இப்போ பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டைம் எடுக்கும் ஏன்னா அதுக்கான ஃபைல்ஸை இங்கே க்ரியேட் பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால டைம் எடுக்கும் ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வரும் ஜஸ்ட் இக்னோர் இட் அதை பற்றி கவலையே பட தேவையில்லை ஏன்னா இதுக்காக சில ஃபைல்ஸ் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் 
ஸோ அதை பற்றி நம்ம எந்த உரையும் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஃபர்தராக நான் லெவல் எல்லா லெவல்ஸும் எந்தெந்த லெவல்ஸ் எனக்கு வேணுமோ அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ லெவல் செவன் ஒன்று இருக்குது சப்போஸ் அது எனக்கு தேவைப்பட்டால் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இன்னொன்று இந்த லெவல்ஸ் ஆடிங்களே எனக்கு எந்தெந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் தேவையோ அந்த லெவல்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஆர்கிடெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லெவல்ஸ் இன்பிட்டிவ்னு அவங்க ஒர்க்கிங்காக நிறைய ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் எனக்கு டிசைனுக்கு தேவை இல்லைன்னா அந்த லெவல்ஸை நான் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ முடிச்சுட்டு ஃபினிஷ் நான் இல்லை வெறும் காப்பி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டும் ஓகே ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் மானிட்ரிங்னு ஒன்று இருக்குது இது எதுக்குன்னா எனக்கு வந்து அங்கே இந்த அங்கேருந்து எந்த சேஞ்சஸ் செஞ்சாலும் சரி அது எனக்கு இன்டிமேட் ஆக தேவையில்லைன்னு நினச்சேன்னா ஸ்டாப் மானிட்ரிங் கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ அது என்னென்னா காப்பி மானிட்ரு ஆகிற லிங்க்கை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இது காப்பி மானிட்டர் ஆகலை ஸோ அது வராது இது கா மானிட் காப்பி மானிட்டரில் இருக்குது அதனால் காட்டும் ஓகே ஸோ இதே நான் அப்படியே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக ஓகே இது வரைக்கும் காப்பி மானிட்டரை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வீடியோவில் லெவல்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஏழு ஏழு லெவல் வரைக்கும் இருக்குது ஆறு லெவல் வரைக்கும் நம்ம காப்பி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ல சைடில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லெவல்ஸே இல்லை இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா லெவல் ஒன் அண்ட் டூ மட்டும் தான் இருக்குது எனக்கு தேவை இத்தனை லெவல்ஸும் வேணும் அது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது அடுத்த செக்ஷனில் பார்ப்போம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சோ நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பாக்ஸில் போடுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபீட்பேக் நான் உங்களுக்கும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஓகே அல்லது நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் அந்த நம்பருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ